ведет, ведет пехота, Первый взвод, вторая рота. В небе воют самолеты, И подмоги не видать. Немец бьет из минометов, Танков, пушек, пулеметов. Сзади лес вперед болото, Первый взвод, вторая рота. Здесь придется помирать. Взвод героев. Курить у штаба не положено. Вот гвардейский, взводный юный знаю, знаю, лейтенант. Боец. Пистолет, свисток армейский в гимнастерке офицерской. Ни нашивок, ни наград. Скажи-ка, боец, а вот эта вот машинка, она, я так понимаю, штабная ваша. Ну да, на ней начпрод харч нам возит. А вы мне табачку не отсыпите? Да я бы тебе отсыпал. Да уж табак курить не положено. Ясно. Что такое? Не узнал. А, да это швы на дороге голосовали. Я командиру дивизии должен был важный груз доставить. Кабанчик ценный груз. Конечно же. Нас бы довез. Колесо блокнуло. Так пехота вы. Вам же пешочком положено, братцы. Не братцы мы тебе. Кравцов? Ну ты, лейтенант, ведь Кравцов, правильно? Ну да. Ах, два часа писал. Писарь с аппедицитом в медсанбат попал. А я сижу. Ах, ну что, вроде твои есть еще кто живой? Все живы. Березкин только. Хотя бы Березкин. Бумага у меня заканчивается. Но на, держи, не жалко. И что? Настоящим извещаю, что ваш сын Кравцов Николай Алексеевич пал смертью храбрых. Ну, в общем, долго будет жить Кравцов. И солдат твои. На, держи. Бери, бери. На память. Там и подпись Комполка уже стоит, между прочим. Ну, бывай. Счастливо. Остановись. Через 15 минут должны быть в особом отделе. Товарищ Лейтенант, а что это у вас? Хранили нас. Что? Ну, куда? Так. Пал смертью храбрых. Все, Эстония. Не попадешь ты в свой эстонский корпус. Почему? Убила тебя сегодня. Так в бумажке написано. Как убила? Всех убила. И меня убила. И тебя кабала убила. Держи. И Люйтера убила. Он и фиалку убила. И меня убила. И вас, товарищ лейтенант, тоже убила. Тики Сидорова не убила. Не знаю, что он полка. На память, товарищ лейтенант. Спасибо. Все, пойдемте. Слушайте, а может это и хорошо, а? Да чего ж хорошего? Убила. Да то, друг мой Чухонский. Все. Вот она наступила, долгожданная свобода. Нас нигде в списках нет. Мы убиты. И мы можем познать чертовой матери этого капитана с его мельницы. Фиалка, я вам приказываю прекратить подобные разговоры. Да ничего вы мне приказывать не можете, товарищ лейтенант. Потому что убила вас сегодня. И меня убила. Всех вот нас убила. И приказ наш выполнить я не могу. По причине безвременной нашей с вами кончины. Ясно? Ясно. Все так думают? Хорошо. Отдыхайте. Отдыхайте, вы заслужили. А вы, товарищ лейтенант. А я офицер Красной Армии. Живой я или мертв? 
И у меня приказ. Тут шел, а вы тут сидите и я. Великий надо. Давай покурим. Да не курю я. Чуть -чуть -чуть. Так, после. Вы мне нравитесь. Правда. Очень. Вы мне сразу понравились еще. Тогда на телеге я просто сказать не решался, а я бы не решился, просто Березкина сегодня убил, он идти не хотел, а пошел, его убило. Я подумал, вдруг и меня, я так и не скажу. У меня сегодня третий день. Думал, сказать не успею, а... Успел. У меня сейчас как в первом бою мысли путаются. Хотел сказать, я вас... Вы очень красивая. Товарищ командир, лейтенант Кравцов! Не ори. Бойцов привел. Так точно, товарищ капитан. Мы в лес немецких парашютистов пошли ловить. Погиб боец Березкин. Смерть у храбрых. Ладно, давай, заходи, у нас времени в обрез. Есть. Дед, нету дороги через болото. Вот карта, сегодня составлена. Разведчики снова ходили. Слушай, раз ты такой умный, в карте вон разбирайся. Ну так иди сам, по карте своей. Чего ты меня-то спрашиваешь? Разведчиков он вызвал, не доверяешь, что ли? Дед, ты не вершись. Ты пойми, у меня люди. Они свое уже отсидели в окопах, а я их с собой тащу. И ошибиться мы права не имеем. Я тебе сказал, что проведу, значит проведу. А не веришь? Иди сам, по карте своей. Нет, ты погляди на него, не доверяет он. Разведчиков вызвал, а? Разведчики. Хорошие, да, самолюбивые. Да все вот тут собрались. Хорошие и самолюбивые. А мне задачу выполнять надо. Кстати, о задаче. 
Слышь, Кравцов, иди бойцов своих проведай. Чего их проведать? Переживают все из Березкина. Все ж таки иди, поддержи. Просто бы сказали, чтобы вышел. Вы поужинали? Повысерила. Кто же тебе такую задачу поставил? Тебе же здесь никто не указ. Да и дело, прям таки скажем, не твое. Я про эту мельницу кому только не докладывал. Комполка вот ты решил, что располкни его. Так и корректировщик это не его главная боль. И что? Почему мы? Нам и так досталось. Не знаю. Я от тебя такого вопроса, честно говоря, не ожидал. А как что тут полк-то, который в атаку пойдет? Участок фронта второстепенный. У нас в артиллерии шиш с маслом. И если они эту мельницу с корректировщиком не накроют, а они ее не накроют, через полчаса Две немецкие батареи этот полк с землей смешают. А с каких это пор таких, как ты, какой-то полк волнует? Да на вас. Что? Что? Ну давай, договаривай. Что, крови на нас много? А как же ты-то? И твой ком полка полк на смерть отправляет. Полк! Там же две тысячи человек. И после этого я кровосос, а вы честные боевые офицеры. Значит, эту задачу ты сам себе поставил. А ведь нет у тебя такого права. А ты оставайся. Ты же у нас арестованный. Да ложишь потом. Так, мол, вот так. Капитан Кондратьев, самовольно. Чего ты улыбишься? Да так. Хорошего человека встретил. Скажите, правда, что на фронте взводный не больше трех дней живет? Кто вам так и сказал? Был один математик. Да и потом, ну, гнал бы ведь себе такие мысли, лейтенант. Вот побачите, сходим на мельницу, вернемся в батальон, подлатаемся. Больше трех дней выйдет, как пить так. Сегодня просто третий день. Глупости, конечно. Вот то правильно. Глупость. Иди до своих девочек. Ладно, он у вас. А то, что молчить, то не есть недостаток. У меня так хоть бы день помолчала. Давай, лейтенант. Спасибо, Пилипенко. Ну так что, командиры, идем, аль нет? А то ведь до рассвета не успеем. Чё глядите? Мы в ту мировую тоже воевали, они а баклуши били. Ну давайте, командуйте, командуйте. Поднимайте людей. Олеся, вы и за дедушки не переживайте, я за ним присмотрю. И ребятам своим скажу, они у меня знаете какие. Я... Писать вам буду, если меня не... Если жив останусь. Можно? Все. Пора. Правцов. Взвод, становись. Равняйся. Смирно. Отставить, лейтенант. Вольно. Ну что, митингов разводить не будем, 
Выходим через пять минут. По дороге не курить, громко не разговаривать. А здесь никого учить не надо, товарищ капитан. А ты как думал, окопники? Это что такое? Мальков, вы что здесь делаете? Товарищ лейтенант, я с вами. Я вот гармошку Костину принес. Боец Мальков, да? Ко мне. Вам сколько лет, боец? 18, товарищ капитан. Но если вы думаете, Отставить что это разговоры. имеет… разговоры. Приказываю заступить на пост по охране особого отдела полка. Товарищ капитан. Приказ понятен? Понятен. Выполняйте. Девушку он защитишь, если что. Есть. Документы, награды, знаки отличия оставить в особом отделе. На сборы пять минут. Разойтись. Вашего имени. Девушка. А вы не занесете гармонь в дом? А то боюсь, отсыреет, а мне потом Березкин шею намылит. Да я бы и сам в дом занес. Просто мне пост покидать не положено. Ко врагу этому выведет, то можем успеть. А я вот как-то Березкина не рассмотрел. Ну, темно было? Или он в разведку пошел? Он такой. Как-то. Несправедливо получается. Меня в армию призвали? Призвали. Значит, я кто? Солдат. А какая разница, сколько солдату лет? Я, между прочим, в атаку ходил два раза. А теперь меня возрастом попрекают. Васька. Васька душу не боится. Да немцев завтракать ходы. Вот гад. Вот за ним треба было идти, и он бы прямо до немцев и вывел. А я чую, что запах знакомый. Да, по... цветет что-то. Я и кажу, цветет. Вот то Васька и цветет немецким одеколоном. Здесь. Здесь. Они же на верную смерть пошли. Да вы что, Березкин ругаться будет? Э, -э, -э погодите. Куда это вы? Меня же охранять поставили. А гармошка? Тьфу. Особый отдел. Все равно меня на пост не по уставу поставили.
что же мне с этой гармошкой в бой идти? Эй, постойте! Остановитесь! Стойте, вам говорят! Фиалка наверх. Немного наверх, а там и мельница. Там наверняка часовой. Может, и пулемет. Обойти никак нельзя. А чего ж, можно и обойти. Левее взять. Только там придется метров тридцать на пузе ползти. Кравцов, Белепенко, давайте в головную. Есть. Есть. Лейтенант, ты 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 Ну что ты постоянно в парад лезешь? Ну без обиды, конечно. Белепенко, что? Я старше вас позвоню. Да, конечно, старше. Только на, на сортир стоит. Немцы наверху. Ага. Думаю, разведчики. Всем залечь, быстро! Ткаченко, вот главный дозор свялка, а вы, товарищ капитан, замыкающий. Слышь, Кравцов, ты не увлекайся. Все правильно, молодец, Кравцов. За мной. Слышь, нет, ты с нами дальше не ходи. Пережди здесь часа два. Наши наступления пойдут, иди домой. Чего это я с вами не пойду? Чего ты на меня так смотришь? Ежели придется, я с немцем почище тебя управлюсь. Навык имеется. Так. Я приказываю вам остановиться. Ну куда? Зачем вам туда идти? Что вы молчите? Ну давайте я туда схожу, а вы посторожите этот особый отдел. Да остановитесь вы! Я, между прочим, при исполнении обязанностей могу арестовать! Да, до выстояния выяснений! Стойте, ну! Я, между прочим, по вашей милости, сапог потерял! Что ж ты хоть бы слово сказала? Училище. Что там по уставу? Штурмовая группа состоит из двух отделений одного двух станковых пулеметов, двух трех огнеметов и поддерживается одним двумя тяжелыми танками. Про бронебойщиков забыл. Пулеметов не будет и танков тоже. А родиться снимать придется. Кабала Рюитель. Справится? Справится. Если провод перережут, можно и мельницу не брать. Не, их не у нас. Там рация есть наверняка. 
Noch ein paar Minuten und alles ist fertig. Glaubst du, das ist er? Wer doch? Mag die Verbindung mit dem Punkt, ja? Heißt, rufe ich sie an. Потому давай, Капитан, я первый, только тихо. Остановитесь вы, товарищ! Вы можете мне объяснить, зачем вы туда идете? Вы понимаете, что если вы сейчас же не остановитесь, вы подведете меня по трибунал? Что-то... не имею. Да пригнись ты! Фигель, фигель, я гнадля! Товарищ подполковник. Кто? Кто отдал приказ вести людей на мельницу? Капитан Кондратьев. Я, я здесь командир, а не какой-то капитан Кондратьев. Где Ткаченко? Думаю, пошел с ним. Ты не думать, ты знать обязан. Машина мне жива! Есть!
Очень засыпал, ученый бак. Охрен. Ну, пусть я с тобой еще вернусь. Ах, хлопцем счастья будет. Я с той войны считаю! Больно, да темно еще. Только по голосу и поймешь, попал или нет. Любит немец подстреливать перед смертью поорать. Но вообще солдат он справный, справный. Не то, что француз какой. А, 29-й! Капитан! Слышь, капитан! Где была Клава? Держим дверь! Удержим! Попадешь в свой стовский корпус! Ага! Отвоевался сердечный! Покой, Господи! Душу раба твою! Подожгли! Вот молодцы, ребята! Слышь, капитан! Давай, погуще, а! И по мельнице! По мельнице! Заряд третий! Бусоль 45! Уровень 30! Ахтун! Что вам, товарищ подполковник? Почему в атаку не идете? Ах, подготовка! Должны закончить! Через 16 минут! Там на мельнице! Там мои люди! Слышишь, майор? За мельницу спасибо, товарищ подполковник! Грамота посвятили! Помочь бы им комбат! Да как же я помогу? Вот по сигналу пойдем! Это участок второй роты! <звы> Ребятки, вы что делаете? А что? Вы все будете ожидать, да вот Прости его! Ну Нет, вот, гори, Лигина! Горим! Все вниз! Стой, ну, бросай! Не хочу Я здесь бросать! Я тебе что-то вот жрать захочу! Или не дай бог, чтобы свои же э, раздолбали! Какая теперь разница? Мне есть разница! Взводный! Лейтенант, ко мне! 
Готовь взвод в атаку. На мельницу пойдем. Видишь, горит. Выполнять, не стоять, выполнять! Есть. Взвод, приготовиться к бою. Ну, мамочка, не покинь. Взвод. Сейчас проверимся. Приготовиться к бою. Сынки! За мной! В атаку! Ребята, помогите деду! Они все никак не кончаются. Лейтенант! Да! Если выберешься отсюда, пролезь не забудь, а! Все выберем себе! Все! Ребятка, что? Что? Ты нос сапу! И чего? Лесочки отсидимся, заберем! Форма! Уходим в лес! Пошли! Вот кто-нибудь живой. Вот. Боец, 
像个狮。那是多一辈子。Да, если б не они устроили б нам здесь баньку. Спасибо тебе. Не мне. Им. Им. Спасибо. Да что спасибо? Кто мне Ткаченко вернет? Ну чего встал? Санитаров сюда быстро! Кто здесь командир? Лейтенант Кравцов. Ну, который в живых остался. Лейтенант! Лейтенант! Давно воюешь? Давно. Три дня. Погибает у болота Первый взвод, вторая рота Ордена получит кто-то из начальников опять. У него свои заботы, старшины из нашей роты. После боя соберет он автомат два пулемета и винтовок 25. Взвод геройский, взвод гвардейский. Юный лейтенант, пистолет, свисток кармейский в гимнастерке офицерской, ни нашивок, ни наград. Здравствуйте, дорогая моя Олеся. Вот и кончилась война. Когда вы будете читать это письмо, то, конечно, вам уже это будет известно. А сегодня в Берлине всю ночь раздавалась стрельба. Наверное, самая мирная стрельба за всю войну. Война кончилась. Кончилась нашей победой. И совсем скоро я смогу увидеть вас. Я скоро приеду. Вы подождите еще немного. И мы всегда будем вместе. Ваш Николай Кравцов. 9 мая 1945 года. В гвардии старший лейтенант Кравцов Николай Алексеевич пал смертью храбрых в бою у деревни Либенштайн 12 мая 1945 года, через три дня после победы.